வாசல் ஏசு கிறிஸ்து நீ நீ நமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் மறுபடியுமாக தேவ செய்தியை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல தருணத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு பார்க்கிற உங்களை நிச்சயமாக அவர் ஏமாற்ற மாட்டார் நம்ம ஏமாற்றாத ஒரே ஒரு கடவுள் எனக்கு மனதரல்ல கடவுள் என் சப்பா தான் அதனால் ஒரு நாள் ஏமாற்ற மாட்டோம் நம்பிக்கை வேண்பவர் கத்திரை நம்மளுடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு பார்த்தார்கள் கத்திரை நாமத்துக்கு சொத்து கண்களை மூடி ஜோமன் என் கண்மலையும் என் மீட்பெருமாகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவருடைய தியானம் உடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக ஆமாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோதரம் ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய ஃபோன் வருது நிறைய சுகமாகிறீங்க எல்லாத்தை விட செய்திகள் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குங்கிறீங்க இந்த சாட்சிகளும் செய்திகளும் ஜபமும் அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஒருவேளை பலர் காணிக்க அனுப்பாமல் இருக்கலாம் சிலர் அனுப்புகிறீங்க அது ரெண்டாவது என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய காரியங்கள்லாம் எப்படியாவது அவனுடைய நாம மகிமைப்படும் என்னுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய ஆத்தும பாரம் எனக்கு வருகைக்கு முன்பாக பலரை என்னுடைய சக்திக்கு தகுந்த ஞானம் அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வரணும் அநேக வருஷங்களாக பல ஆத்மாக்களை கொண்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போ அதிகமாக டிவியில் பேசும்போது மக்கள் தொடப்படுறாங்க அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய எல்லா காரியங்களும் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த செய்திகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது இவ்வளோ காணிக்க அனுப்ப வசதி இல்லாதவங்க இருக்கலாம் அதை பற்றினா அதிகமாக சொல்லலை அது வேண்டாம் அனுப்ப முடியாதவங்க அனுப்ப அது ஆனால் செய்தி ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறது அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த செய்தியும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டு இப்போ நான் நம்புகிறேன் எங்கள் ஊரில் நான் ஆதிவாசிகளுக்கு மத்தியில் அதிகமாக ஊழிய செய்யறது என்ன என்னுடைய அட்ரஸ் கேட்கணும்னு சொன்னால் ஒரு வேளை பேர்களை போன வாரத்தில் கூட ஒரு சேலத்துலேருந்து வந்த தம்பி எந்த அட்ரஸும் தெரியல ஆனால் ஆதிவாசிகளுக்கு மத்தியில் ஊழியம் செய்தவங்கன்னு சொன்ன உடனே உடனே ஆ அவங்க தெரியும்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டாங்க கத்துடைய நாமத்துக்கு சொல்லுது அதனால் இப்போவும் இந்த ஆதிவாசிகளுக்கும் எங்களுக்கும் எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குது இப்போது நான் சிறுப்பிள்ளையாக பார்த்ததுங்க எல்லாம் இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு குழந்தைகளோடு இருக்காங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைலாம் இருக்கும்போது சண்டே ஸ்கூல் நடத்தினீங்க வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளோ உங்களை நேசிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்கள பற்றி பேசுகிறதும் எனக்கு சந்தோஷம் அன்றைக்கு நடந்தது இன்றைக்கி நடந்த மாதிரியே நான் நினைத்து அவங்கள பற்றி பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் படுகா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கூட்டம் இங்கே அடுத்த வாரம் டோடாவை பற்றி பேசுகிறேன் கவனிங்க இந்த படுகாங்கிறது வெள்ளை கட்டி த தலையில் அப்படி வெள்ளை துண்டு மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க நல்ல அருமையான ஜனங்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு நாள் ஒரு ஒரு அம்மா வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்கம்மா நீங்கள் தான் ராணி தியாகராஜனா ஆமாங்க எல்லாம் வந்தாங்க வந்து உட்காறாங்க இவங்க நேரத்தில் வந்துட்டாங்க வந்து உட்காந்துட்டு எங்கேருந்து வர்றீங்கம்மா அப்படின்னு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்டியை பற்றி ஹட்டி அவங்க வாழ்கிற இடத்துக்கு பேர் ஹட்டி தொதுவர்கள் வாழ்கிற இடத்துக்கு பேர் மந்து தமிழர்கள் வாழ்கிற அந்த கிராம தான் கிராமம் அப்புறம் எஸ்டேட்டு இப்படி பட்டி தொட்டி எல்லா இடங்களுக்கும் கடந்து போகிற அப்படின்னா இந்த அட்டை பற்றி அவ்வளோ எனக்கு ஆனால் இதை பார்க்குறவங்க இது ஏற்கனவே நான் சப மக்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இதையே அவங்க ஒரு வேளை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அது நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுடைய ஒவ்வொருடைய நாலேஜ் இல்லாமல் அனுமதி இல்லாமல் உங்களை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் ஏதாவது சில சாட்சிகள் சொல்லணும்னா முதலையே கேட்பேன் சொல்லட்டுமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு ஆனால் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு தான் சொல்வேன் சிலர் முதல்லையே சொல்லி சொல் நான் ஒரு 
காரியத்தை சொல்ல போகிறோமா ஆ நீங்கள் அதை சொல்லிடாதீங்க நான் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்கக்கிட்டயே இருக்கட்டும் சொல்லாதவங்க யாராவது ஊழியக்க இருந்தால் போய் சொல்லுங்கள் இல்லை 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 நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க அதனால் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லக்கூடாது எது நான் சொல்கிற சாட்சிகள் உங்களை பாதிக்கும்னு சொன்னால் சொல்லலாமா நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கும் அறிவை கொடுத்துருக்காரே ஞானத்தை அதனால் உங்களுடைய மதிப்பு உங்களுடைய குடும்ப அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு குடும்ப ஸ்திரீ தானே அதனால் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சில காரியங்களை சொல்லலைன்னு சொன்னால் அவங்க பேர் சொல்லாதபடி சொல்ல இப்போ இந்த அம்மாவுடைய பேர் சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு படுகாயத்தை சேர்ந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சாட்சிகளெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்போது சொன்னாங்க அவங்க கொஞ்சம் எல்லோரும் போட்டதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமான காரியம் அதனால் உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும்னு தான் வந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் எங்கெங்கோ போனேன் ஒன்றும் சரியாகலை அப்புறம் இங்கேயும் அப்படி தான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் போங்கன்னு சொன்னாங்க அதுதான் வந்தேன் இப்போ பார்க்கும்போது இங்கே எல்லாம் சொல்கிற சாட்சிகளெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு எனக்கு அப்போ நானும் ஒரு நாளைக்கு இங்கே இப்படி சாட்சி சொல்வேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் நாங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் உங்களை எப்படி கனம் பண்ணியிருக்காங்க அவர் சொல்லணுங்க சுவிசேஷன் சொன்னால் தான் மற்றவங்களுக்கு போக நமக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருந்தால் அது பிரயோஜனம் இல்லை சாட்சிகளெல்லாம் நீங்களும் உங்கள் நாள் ஆன வரைக்கும் பெந்தய கோஷ்டே சபையில் சாட்சி சொல்ல பின்ன சிஎஸ்ஐலையோ மற்ற ருத்ரம் அதெல்லாம் சொல்ல முடியும் சில அதனால் ஆ ஆவிக்குரிய சபைகளில் சாட்சி சாட்சிக்கு எதிர்ப்பாக இருப்பாங்க நான் அநேக சாட்சிகள் மூலமாக தான் நான் ரொம்ப பலப்பட்டேன் அப்போ தான் எனக்கு அந்த சாட்சி சொல்லாமா இதெல்லாம் சொன்ன அசிங்கமாக இருக்குமா இதெல்லாம் ஏதாவது நினைப்பாங்களே என்ன அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு காலத்தில் அந்த சாட்சிகள் வெளிப்படையாக சொல்லுவாங்க சில சகோதரிகள் சகோதரர்கள் அதுக்கப்புறம் ஒட்டஞ்சு போனேன் அட சரி இவ்வளவு சாட்சிகளை சொல்கிறாங்களே கத்தர் இப்படி மகிமைப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் சாட்சியின் முடிவில் அவங்க சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கோம் இன்றைக்கி சுகமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது தான் இப்போ எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்துச்சு சாட்சி எவ்வளோ பத்து செய்தியை விட ஒரு சாட்சி ரொம்ப மற்றவங்களை மாற்றுங்க அதனால் கத்துடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் சொல்கிற சாட்சிகள் யோசனை பண்ணி நிதானமாக சொல்லலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் சரியா இப்போவும் அந்த சகோதரிக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் அவர்களுக்கு மக்கள் மருமக்கள் பேரப்பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு இடம் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லேண்டு இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரும் எஸ்டேட்டு பண்ணுவாங்க தேயில் சிலர் வந்து தற்காரி தற்காரின்னு மொத்தமாக சொல்கிறது காய்கறிகள் பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு இப்படி பீட்ரூட் அப்படி அது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்று போடுவாங்க அந்தந்த சீசனில் ஒரே மாதிரி போடுவாங்க எல்லோரும் போடுற மாதிரியே போடுவாங்க அப்போ இவங்க எஸ்டேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ஆசை ஒரு ஏக்கர் அப்போது சரி அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு ஏக்கர்லாம் கம்மி தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் மூணு ஏக்கர் நாலு ஏக்கர் அப்படி அஞ்சு தான் அப்படி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஒரு ஏக்கர் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டால் எனக்கு ரெண்டு மகனுங்க இருக்காங்க அவங்க பிற்கால வாழ்க்கைக்கு அது இப்போவே பிள்ளை குட்டிக படிப்புக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அதில் லாபம் வரும் அதுக்காக நாங்கள் போடுறோம் ஆனால் ஒன்று நாங்கள் போட்ட உடனே ஒரு ஒரு நாலு நாள் கழித்து போட்ட உடனே அந்த டீ செடி நாத்துன்னு சொல்லுவாங்க நாட் அது நட்டு ஒரு நாலு நா ஒரு மாதிரி போட்ட உடனே கொஞ்சம் வாழும் அப்புறம் ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் கழித்து அப்படி துளிர்க்கும் அப்படியே தண்ணி கனி எல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறக்கு அப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது அதுக்கப்புறம் பொதுவாக தேயிலைக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை மழை தான் அது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் தான் அந்த எஸ்டேட் வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் செய்வாங்க வந்து ஒரு நாலு நாள் கழித்து நாங்கள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு பாதி போட்டிருப்போம் பாதி கால் வாசி கொஞ்சம் மேலே அடுத்த நாள் நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக போன எல்லாம் எல்லாம் பிச்சு போட்டிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே எல்லா செடிகளும் ஒன் நாலஞ்சு சேர்ந்து அது எப்படி கையில் பிச்சுருக்க மாட்டாங்க எப்படி பிச்சாங்களோ தெரியல கையில் தான் எடுத்துருப்பாங்க எல்லாம் ரொம்ப ஐயோயோ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜனங்களில் வந்தாங்க என்ன என்ன அதெல்லாம் ஒரு ஊருக்கு ஒதுக்கு புறம் தான் இருக்கும் டிஎஸ்எட் ரோடு பக்கம் இருக்கும் அந்த பக்கம் ஜாஸ்தி ஆளுகள் நடமாட்டம் இருக்காது அதனால் ஐயோயோ 
நம்ம வந்து போகிறவங்க வர்றவங்களெல்லாம் ஓடி வந்து என்ன என்னாச்சு இந்த மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி போட்ட அந்த மாதிரி ஐயோ எந்த பாவி செய்தானோ ஏன் இந்த துரோகி ஆடட சொல்லிட்டு அவங்க சங்கடப்பட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து இவங்க எல்லாம் சத்தம் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்தீங்கன்னா அது தெய்வ தண்டனை வரும் இந்து சகோதரி அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்களா இனி போடுமா நீங்க பேசியிருக்கீங்க ஒரு ஜனங்கள் எல்லாம் சங்கடப்பட்டாங்க இவங்க செய்ததை பத்தி அதனால இதுக்கு மேல நீ போடு நீ ஒன்னும் ஆகாது அதே போல ரெண்டாவது தடவையும் சின்ன லாரியில நாத்துக்களை கொண்டு வந்து போட்டாங்க அதே போல ஒரு வாரத்துல பிஞ்சு போயிடுச்சு மறுபடியும் பிச்சாச்சு குடும்பமா என்ன சாவு வீடு மாதிரி எல்லாம் அழுதாங்களா எல்லாம் சங்கடப்பட்டு அழுதாங்களா ரெண்டு மூணு நாள் அழுதான் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் சொன்னாங்களா இது நீ போலீஸ்க்கு நாங்க சொல்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் மற்றவங்களும் சொன்னாங்க நாங்க இதை விட மாட்டோம் என்ன ஒரு சாதாரண ஏன குடும்பத்துக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன் நாங்க இதுக்கு மேல நாங்க கண்டுபிடிப்போம் ஆள் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் போலீஸ்க்கு நாங்க சொன்னோம்னா உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினதுக்கு அப்புறம் மூணாவது முறை மறுபடியும் நிறைய நாத்துக்களை கொண்டு வந்து ரொம்ப திருப்தி ஊரெல்லாம் சப்போர்ட் நமக்கு போலீஸ்க்கு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் மூணாவது போடும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு அதே மாதிரி அப்ப அவங்க இருக்கிறவங்க சொன்னாங்களா இது வந்து பயங்கரமான கில்லாடி சாதாரணமானவ கிடையாது அத மனுஷனுக்கும் பயப்படுறது இல்லை கடவுளுக்கும் பயப்படுறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஈவரக்கம் இல்லாத ஒரு குடும்பம் பிழைக்கிறதுக்கு உள்ளத பிழைப்ப கெடுக்கிறானே சாதாரண மனுஷன் கிடையாது என்ன பண்றது நாங்களும் எங்களான என்னென்னமோ பேசணும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் என்னமோ பண்ணுமா அப்படின்னுட்டு நீ கடவுள்கிட்ட முறையிடு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போறாங்க அதுல எங்கிட்ட வர்ற சில சகோதரிகள் அது அந்த இடத்துல இருந்து அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நாங்க தெரியாம தான் வணங்குவோம் படுகாசம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வரமாட்டாங்க எங்கிட்ட அந்த காலத்துல ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன அவங்க தேடனாங்க அது அட்டிக்கு போகும்போது சகோதரர்கள் எல்லாம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாம் நல்ல ஒரு சாதாரணமா ஒரு வேஷ்டி கட்டி ஒரு பெட்ஷீட்டை போத்திட்டு அப்படி நிற்பாங்க அவ்வளவு சிம்பிளா இருப்பாங்க அவங்க பெரிய ஆபீசருங்க ஊட்டிக்குள்ள வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு இவங்க ஜபம் பல வகையில நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கு அதனால இவங்களை அவங்க சொல்லுவாங்க பல்கா அவங்க வரும்போது யாரும் ஒன்றும் தொந்தரவு பண்ணிடாதீங்க நம்ம பிள்ளைங்க கல்யாணமாச்சு பையன் படிப்பு வேலை தோட்டம் வளையுது இப்படி மாடுகன் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அதனால அவங்கள இல்லை 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 அது போது நீங்க எப்படி சொல்லும் போது உங்களை விட தான் நாங்கள் மீறிட்டு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் வாங்கம்மா வாங்கம்மா வணக்கம் நமஸ்காரம் வாங்க காத்துட்டு இருக்காங்க அங்கே பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்க போங்கம்மா அப்படின்பாங்க எனக்கு எவ்வளோ ஒரு சந்தோ உடவுறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்க உங்களை பத்தி நீங்க அங்க போங்க அங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் அங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க ராணி தியாகராஜன் அவங்க ஜபிக்கும் பொழுது பல அற்புதங்களை அந்த இயேசு சுவாமி செய்யறார் அப்படிங்கும் போது அவர் ரகசியமா சொன்னா சொன்னேன்னு சொல்லாதீங்க நான் அங்கதான் போறேன் அப்படின்றப்போ சரி சரி அந்த நாள் தான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அப்படியா அப்போ சரி கொஞ்சம் பேர்லாம் போயிட்டாங்க பாவம் சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்காந்து அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் என்ன ஆண்டவர நான் ஆண்டவரோட பேசுறது உங்களுக்கு தெரியும் விளையாடுறீங்களா ஏதோ தலைவலி காய்ச்சல் பல்லுவலி பறிக்கணும் அதெல்லாம் ஜபம் பண்ணுறேன் அதை இது இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை ஒரு முரடை அவங்களே சொல்கிறாங்க அவன் மனுஷனுக்கும் பயப்படாதவன் கடவுளுக்கும் பயப்படாதவன் அப்படின்னு அவங்களே தீர்மானம் பண்ணி இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க நெங்கனால் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க ஆனால் நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் உங்களால முடியும் அதை நான் நம்புகிறேன் அவர்களுக்கு <laughs> இப்படி கொஞ்சம் வாழ்க்கையில முன்னேறிட்டா இப்ப நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல உடைகளை போட்டுட்டு போனா பெண்களோ ஆண்களோ ஆண்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆடம்பர டிரெஸ் பண்றது இல்லை 
அப்போ இருந்து இது வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வெள்ளை ஷர்ட் ஒரு லைட் கலரில் ஒரு பேட் ஒரு ஷர்ட் ஒரு வேஷ்டி இந்த பெண்களுடைய அலங்காரம் தான் ஜாஸ்தி அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் அதுதான் காசே பத்தறது இல்லை அதனால கொஞ்சம் ஒரு நல்ல உடைய நல்ல சாரி எங்க பாரு நமக்கெல்லாம் எடுக்க முடியும் போறாரு ஒரு கம்பலை வாங்கிட்டேன் பார்த்தியா ஒரு சீட்டு போடுவாங்க அதாவது பார்த்தியா கம்பல் பாரு காதல எப்படி ஆடுது பாரு முன்னால் விட்டு பின்னால அப்புறம் என்ன குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளை கேட்பாங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்டில் கறி அப்படியா அவங்க கொஞ்சம் ஏழைப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க எடுக்க முடியாது அப்புறம் அண்ணா அப்புறம் வர ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு என்ன இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் மீன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க எங்கள் அப்பா இப்போ இதெல்லாம் சாப்பாடு துணிமணி ஒரு சின்ன பொருள் ஒரு ரேடியோ அப்போல்லாம் ரேடியோ தானே ஆ இப்படி எல்லாம் அதனால் ஒரு பாத்திரம் சீட்டெல்லாம் போட்டு அப்படி ஒரு பாத்திரம் பார் கொண்டு வராங்க பார் நமக்கெல்லாம் பல வகையில் இந்த போட்டி பொறாமங்கிறது மனுஷனுக்கு இயற்கையாக பிறந்த அதனால இன்றைக்கும் பலர் வந்து ஏங்க கல்யாண காட்சியில கூட போட மாட்டேங்களா நீங்க தான் நிறைய சும்மா இருங்க அங்க போன உடனே நான் படுத்துக்கணும் அத்தனை பேர் கண்ணும் எங்கிட்ட அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னை விரோதிப்பாங்க பேசுறவங்க கூட ஏன் அவங்க காசுலயா வாங்கினா இல்ல கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்படுறது உலகத்துல ரெண்டு வகை ஒன்று கொல் கொலை கொள்ளை மற்றபடி விவசாயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏமாற்றுகிறது வஞ்சிக்கிறது கள்ள நோட்டு அடிக்கிறது வெளிநாட்டிலிருந்து அங்கிருந்து பொருளை கொண்டு வர்றது சிலைகளை திருடுறது சிலைகளை விற்கிறது வாங்கிறது அங்கிருந்து பல பொருளை தங்கம் அதுவெல்லாம் கொண்டு வந்து கடத்தி கொண்டு வந்து இது எல்லாமே இதோ ஒரு வகையில் குழப்பங்க இன்னைக்கு இருக்குது அன்னைக்கு இருக்குது ஏன் வேலையாக இருக்கும் இப்படி பல வகையில் எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டத்தார் அவங்க இதெல்லாம் செய்வாங்க வயசான ஒரு கிழவியுடைய மூக்கத்திய மூக்கத்தை எடுக்க கார்த்தனர் பாருங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு அற்பமான காரியத்துக்கு எல்லாம் வழிப்போ வழிப்பறி அப்படி வச்சுட்டு அப்படி பஸ்ல வச்சுட்டு தூங்கும் போது அப்படி அழகா எடுத்துட்டு அதை ஒரு நாளைக்கு சொல்ற ஒரு ரெண்டு மூணு காரியத்தை என் கண்ணால பார்த்தேன் அவங்க இறங்கி பார்க்கும் போது இப்போ எங்க இப்படி எல்லாம் பொழைச்சு வாழ்க்கையில முன்னேறாங்க அவங்க வெளியில பார்த்தா தெரியாது ஆனா இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு அவங்க கடவுளுக்கு பயப்படாது இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது அவங்க நேர்மையா கஷ்டப்பட்டு கண்ணு முழிச்சு கஷ்டத்தோட வேலை வெட்டிகளை செய்து கூலி வேலையோ சாதாரண வேலையோ வீட்டு வேலையோ ஆபீஸ்லையோ மற்ற தொழில்களையோ உண்மையா உத்தமமா செய்யறவங்களும் உண்டு கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைங்க எல்லா மதத்தினரும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யறாங்க உண்மையா இருக்கிறவங்க உண்மையா இருக்கிறவங்க யாராச்சும் கிறிஸ்தவங்க தான் சொல்ல நம்பாதீங்க இல்லைங்க எல்லா ஜாதியிலையும் இருக்குது ஒரு அம்மா கூப்பிட்டு அழுகிறாங்க பதினஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்தே எல்லாம் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு ஒரு கட்டடம் தான் வாங்கிட்டு இங்கேனே தெரியலைங்க கொஞ்சம் அஸ்திபாரம் போட்டோம் பவுண்டேஷன் அவ்வளோதான் யாருங்க கிறிஸ்துவங்க நான் அப்படி ரொம்ப நம்பினேன் இந்த அம்மா இந்து அப்புறம் இன்னொரு அம்மா சொல்லுது எங்களுக்கு சபை இல்லை மேலே மொட்டை மாடி சும்மா இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் கொடுங்க நாங்கள் சபை வைக்கிறோம் அது நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறோம்ப காலி பண்ணுறோம் ஏழு வருஷம் ஆச்சு காலி பண்ணலை அவங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஜனங்கள்லாம் அங்கே வர்றாங்க நான் என்ன சொல்லி யாரும் கேட்கறது இல்லை என்னங்க இது என்ன அவங்க பார்த்தீங்களா கிறிஸ்தவங்களுடைய லட்சணத்தை அப்புறம் ஒரு ஒரு அம்மா என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அவங்களால அதெல்லாம் பேர் சொல்ல முடியாது நான் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரரு ஒரு பாஸ்டரு எனக்கு ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க மூணு வயசு ரெண்டு வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்கு குழந்தைங்க அவர் வேற ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போயிட்டு வரா வர்றாரு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தொடர்ந்து வர்றாரு இங்கேயும் வர்றாரு எங்களுக்கு செலவு செய்கிறாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் போகிற வீடு எங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு தடவை என்னையும் ஒன்று ரெண்டு தடவை கூப்பிட்டு போனார் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார் ஏன் இப்படியெல்லாம் போகாதீங்க நல்லா இல்லை அப்படிங்கும்போது ஏன் நல்லா இல்லைங்கிற வீடு இல்லாமல் ஆலயத்தில் ஒரு ப இடம் இல்லாமல் எப்படி கஷ்டப்பட்டோம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறதுக்கு செவன் நடத்துறதுக்கு இன்றைக்கி அவங்க ஒரு போ பெரிய கோடீஸ்வரி அவங்க என்னை பார்த்தாங்க அவங்க வீட்டுக்கு ஜபம் பண்ணால் அவங்க ஒரு நாள் ஒரு குறைக்காக வந்தாங்க இன்றைக்கி அவங்க சர்ச்சு கட்டுறக்கு இடம் கொடுத்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு நீ போகன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ என்ன அப்படி தான் போவேன் இல்லைன்னா நம்ம பாராதிக்க முடியாது அப்படி சொல்லாமா நீங்கள் நியாயமா கொடுக்கறது வேற தொடர்பு வேற அவங்க அக்கா தங்கச்சி சொன்ன வாய் மூடிட்டு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு என் தம்பி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஊழியத்துக்கு படிச்சுட்டு வாந்தியோடு இருந்தா யாரும் இல்லை ஆ அவங்க வந்து வலிய வந்து கொடுத்தாங்கன்னா போதா என்ன அதெல்லாம் தப்பு இல்லை வாய் மூடு என்ன பண்ணட்டும் ராத்திரில் எட்டி 
பார்த்தா ஓ இன்னொரு அம்மா சொல்றாங்க ரத்னா எல்லாம் தூங்கல என்னங்க என்ன தூங்காம இருக்கீங்க ஒழிக்காருங்க தூங்காம இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா போய் எட்டி பார்த்தா டிவில ஆபாச படம் ஓடிட்டு இருக்குது சிலரத்தான் சொல்றேன் பலர் நல்லா இருக்காங்க இந்துக்கள்லையும் பலர் நல்லா இருக்காங்க சிலர் முஸ்லீம் மற்ற மக்கள் மத்தியில சொல்ற எல்லாரையும் இப்படி நல்லது கெட்டதெல்லாம் இருக்குது இந்த வாழ்க்கை அதனால இந்த ரெண்டாவது இருக்குது அது கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்றவங்க அது கொஞ்சத்துல கடவுளுக்கு உண்மையாக இருக்கவங்க அது யாரா இருந்த எங்க அப்பா சொல்லுவாரு இந்த சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு அஞ்சாறு வயசுல இருந்து எனக்கு அரசியலை பத்தி பெரிய பெரிய காரியங்களை பத்தி எல்லாம் மிஷினரிகளை பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாரு அப்ப எனக்கு அது கொஞ்சம் மனசுல பதியும் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு ஓடிடுவேன் அப்போ ஒரு காரியத்தை சொல்வார் அழுத்தமா எந்த மதத்துல இருந்தாலும் கடவுளுக்கு பயப்படுறவங்க தப்பு செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்பாரு எந்த மத கிறிஸ்தவ மதம் இல்லை அது உண்மைதாங்க எந்த மதத்துல இருந்தாலும் கடவுளுக்கு பயந்தவங்க தப்பு செய்ய மாட்டாங்க சொல்வாங்களா நீங்க என்னமா சொல்றீங்க எங்களுக்கு ஒரு மதசாட்சி உண்டு அப்படின்னு அந்த மக்கள் சொல்வாங்க நீங்க வந்து பசுத்தாவியான எங்களோட பேசுறாரு அப்படின்னு எங்களுக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு நாங்க அப்படி செய்ய மாட்டோம் யாரும் ஏமாற்ற மாட்டோம் நான் இப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நான் சொல்ல வர்றது நீ எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி உண்மையா இருங்க உண்மையா இருங்க உண்மையாக நீங்க வணங்குறத உண்மையா நீங்க வணங்க உலகத்திலேயே வச்சு எனக்கு ஒரு கிறிஸ்தவங்களுடைய காரியத்தை நான் சொல்லும் பொழுது இந்த கிறிஸ்தவங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை சிலுவையில அறையப்படணுங்க பழைய வாழ்க்கை எல்லாம் சிலுவையில அறையப்படணும் புதிய வாழ்க்கை ஏசு கிறிஸ்தின் உயிர் தெழுதுல ஆரம்பிக்கணும் உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரை உலகத்துக்கு சொல்லலன்னு சொன்னா உண்மையான கிறிஸ்தவங்க இல்லை அதுக்காகத்தான் நாங்கள்லாம் போராடிட்டு இருக்கோம் எல்லா விதத்து எல்லா மதத்தினரும் எல்லா ஜாதியிலும் ஒழுக்கம் பயம் கடவுள் பயம் எல்லாம் இருக்குதுங்க ஆனா உண்மையான தேவனை அறிந்து கொள்றதுதான் என்னுடைய என்னுடைய நான் சொல்லுகிறது அதுதான் உண்மையான கடவுள் அப்ப இந்த அம்மா நான் எனக்கு நேரம் இல்லை இது நிறைய பேசணும் இந்த அம்மா வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா கடவுளுக்கு யார் பயந்தாலும் அவங்க பயந்து வாழும் போது அவங்க உயர்த்துவேன் நான் என்ன வணங்கி என்ன நேசிச்சு உலகத்துல எத்தனையோ தெரிந்தெடுப்பு இருக்குது எல்லாம் எந்த அந்த படிப்பு இந்த படிப்பு அது இது விஞ்ஞானம் அது வாடத்துக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனா உண்மையான கடவுளை கண்டுகொள்றது தான் மனுஷனுக்கு ஆசீர்வாதம் மனுஷிக்கே ஆசீர்வாதம் அதுக்காகத்தான் நாங்க போராடிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் தெரிந்தெடுத்தல் உலகத்துல சின்னதுல இருந்து இருக்குதுங்க என்ன செய்வேன் என்ன செய்வேன் ஆனா அதை காட்டிலும் உண்மையாக உண்மையாக ஒரு தெரிந்தெடுக்கிற ஒரு உண்மையான கடவுள் அவரை தெரிந்தெடுக்கணும் இந்த அம்மா வந்தாங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் விடுதலை தருவேன் நீ சொல்லு உன்னை வெட்கப்படுத்துவேனா நானு நீ என்னுடைய மக நீ எனக்காக வைராக்கியமா இருக்கிறீ உன்னை விடுவேனா நீ சொல்லு இது மூலமா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் ஆவியானவர் சொன்னார் இந்து மக்கள் சொன்னாங்க நீங்க மனசாட்சி இருக்கேன் அது போல நமக்கு ஆவியானவர் சொன்னார் இந்த அம்மாட்ட சொன்னேன் ஒரு வாரம் மறுபடியும் போய் போடுங்க போட்டுமா போட்டுமா அப்படிங்கிறாங்க அட போடுங்கன்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் மூங்கில் கூடையில் அப்படியே அப்படி கொண்டுட்டு போய் நாத்தெல்லாம் போட்டாங்க ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் திடீர்னு அங்க ஒரு பெரிய சத்தம் ஐயோ ஐயோ எல்லாம் ஓடுறாங்க எல்லாம் ஓடி போய் பார்த்தா அந்த தோட்டக்கார் யார் தெரியுமா அத்த பேர் சொல்லல மணிகாரனா அந்த ஆள் கை உடஞ்சிருச்சு எப்படி விழுந்துச்சோ தெரியல விழுந்து இந்த கை ஆடுதான் ஆடுதான் தூரி கட்டி தொட்டில் கட்டி தூக்கிட்டு போனாங்களாம் எஸ்டேட்ல முதல் விளைச்சல்ல எனக்கு காணிக்க கொண்டு வந்தாங்க அலலுயா 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 சரியா பாண்டவராகிய கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவங்கள கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் உபாகமம் ஆஹ் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒரே ஒரு வசனம் டைம் போயிருச்சு உபாகம புஸ்தகம் ஆகமங்கள் உகா உபாகமம் இருபத்தி எட்டு ஏழு வாசிக்கிட்டுமா உனக்கு விரோதமா எழும்பும் உன் சத்துருக்களை கத்தர் உனக்கு முன்பாக முறியடி முறியடிக்கும்படி ஒப்புக் கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் 
உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார் இந்த ஒரு முறை வாசிக்கிற கேமராமேன் வந்து எது அப்படியே கண்ணாடி எல்லாம் வாசிக்கிறீங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேண்டி ரெண்டாவது வந்து வசனம் ஸ்கிரீனில் வராது நான் வாசிக்கிறேன் மறுபடியும் வாசி உபாகமும் இருபத்தெட்டு ஏழு உனக்கு விரோதமாக எழும்பும் உன் சத்துருக்களை கத்தர் உனக்கு முன்பாக முறியடிக்கும்படி ஒப்பு கொடுப்பார் ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள் வருவாங்க ஒரு வழியா நான் ஒரு வழியா ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு இல்லை இல்லாத சமயத்தில் ஒரு வழியா அவன் பிடிக்க போட்டான வருவார்கள் ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் ஒரு வழியில் துண்டை காணா துணியை காணாட்டு பாக்குறீங்களா உங்களுக்கு விரோதமா கல்யாணம் நின்று போகுதா வேலை கிடைக்கும் போது வேலையை இன்னொருத்தர் போய் லஞ்சம் கொடுத்து வாங்கிடுறாங்களா கல்யாணம் ஐயா அந்த பிள்ளை விட இங்க பத்து பவுன் ஜாஸ்தி போடுறாங்க சொல்றாங்களா இன்னும் பல க தோட்டம் வாங்குறீங்களா ஆஹ் எவ்வளவு பத்து லட்சமா நான் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் இந்த வீடை பாக்குறீங்களா வீடு நாங்க கொடுக்குற அதை விட நிறைய சொல்ல எனக்கு டைம் இல்லை உங்களுக்கு விரோதமா பல காரியங்கள் நடக்குதா ஆசையா இருக்கும் போது வெளியில போயிட்டு வரும்போது துக்கத்தோடு வரீங்களா ஐயோ நாங்க நினைச்சு அநியாயமா போச்சு இதுதான் உலகம் இதுதான் உலகம் அது எந்த வயசுல சின்ன வயசுல தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க சரியா அதனால அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அந்த அம்மாவுடைய என்ன ஒரு சந்தோஷம் தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த படுகா இனங்கள் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அந்த ஐயா மாதிரிலாம் வாங்க வாங்க போங்க 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 காத்துட்டு இருக்கிறாங்க பொம்பளைங்க அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துச்சு மற்றவங்க எல்லாம் அடிப்பாங்க புளியக்காரெல்லாம் போன ட்ராக்ஸ் வாங்கி கிழிச்சு மூஞ்சியில போட்டு எனக்கு ஒரு சலுகை இருக்கு கத்தர் என்னோட கூட இருந்தார் கத்தோடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பயப்படாதீங்க ஒரு வழியா ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு வந்த ஏழு வழியாக எந்த பக்கம் போறதுன்னு அப்படி இப்படி இப்படி எப்படி நாலு புறத்துல ஓடிப்போம் கவலைப்படாதீங்க கத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் சரியா அதனால இந்த விரோதிகளுக்கு சத்துருக்கள் பயப்படாதீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் கடவுளுக்கு பயந்து ஜனங்களை நேசித்து நன்மையை விரும்பி தீமை செய் சில சொல்றாங்க தீமை செய்ய நன்மை செய்யலாம் பரவாயில்ல தீமை செய்யக்கூடாதுங்க யாருக்கும் நம்ம ஒன்னு கொடுக்கலனால பரவாயில்ல கொடுக்கறத கெடுக்க கூடாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கறத கெடுக்கிறதுப்பா கண்கள் மொழி ஜாப் பண்ணுவோம் எனக்கு நீங்க காணிக்கை அனுப்புங்க கட்டடம் கட்டடம் நான் சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இல்லை பொய் இல்லை உண்மையா தான் சொல்றேன் அதனால நெருக்கடியான ஒரு நிலை நீங்க அனுப்புனா தான் அனுப்புறவங்களுக்கு ஒடா ஓடி சோத்திரங்கள் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நல்ல காரியங்களுக்கு எல்லாம் உதவுங்க இப்படிப்பட்ட கல்யாணம் ஆகுதா ஏழை பிள்ளைகளா படிப்பா வீடு பாதையில் நின்று போச்சா இப்படி எல்லாம் பல காரியங்கள் எல்லாம் நான் நல்ல காரியங்களுக்கு நீங்க அனுப்புக்கிறது உங்களுக்கு திரும்ப நூறத்தனையா வரும் கண்களை முடிஞ்சோம் நன்றி நாண்டு வர நேரத்தை பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க அடியாளை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க என்னதான் போட்டி பொறாம இருந்தாலும் கடவுளுக்கு பயப்படுறவர்களே கடவுளை உண்மையாக இருக்கிறவர்கள் கத்த உயர்த்துகிறீர் ஆசீர்வதிக்கிறேன் போட்டி பொறாம எரிச்சலா தான் ஒண்ணு வராதபடி இப்படி திருக்கரத்துல வைத்து பாதுகாக்கிறீர் வாழ்நாள் முழுதும் உண்மை அவர்கள் அறிவிக்கும்படியான ஒரு பிள்ளைகளாக மாற்றுவீர் துதிகன மகிமை எல்லாம் நீங்க மாத்திரம் எடுத்துங்க உண்மையான தேவன் நீராடு அற்புதங்களை செய்வது ஏ சிம்பல ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே இந்த ஊழியங்களை உங்கள் ஜபத்தினாலும் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளினாலும் தாங்கும்படி பட்சமாய் கேட்டுக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த ஊழியத்தின் கட்டிட நிதிக்காக சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு இரண்டு மூன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐஎஃப்எஸ்இகோ சிஎன்ஆர்பி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் சேரிங் கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று உங்கள் காணிக்கைகளை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் வங்கி விராசம் தெபோரா குட் நியூஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு எட்டு ஒன்பது 
ஐந்து ஏழு ஏழு ஆறு ஐஎஃப்எஸ்சிகோ ஐடி ஐபி பூஜ்ஜியம் 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 யு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது சாரி கிராஸ் பிரான்ச் ஊட்டி ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மேலும் எங்களுடைய போன்பே எண்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு கர்த்தர்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கேட்ட செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அன்பானவர்களே உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கும் மேலும் ஆலோசனைகளுக்கும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் விலாசம் சகோதரி எஸ்தர் செல்வராணி இரக்கத்தின் வாசல் இயேசு ஊழியங்கள் செல்போன் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஐந்து ஏழு